Good morning, students. Today we are going to start the next topic of our chapter number eight. How do organism reproduce? In the last video, you have done about the reproductive system of male and female. ठीक है हम लोगों ने मेल एंड फीमेल का कंप्लीट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों ने स्टडी कर लिया था अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें है कि जो एग रिलीज होता है ठीक है जो एग रिलीज होता है फीमेल की बॉडी के अंदर इफ द एग इज नॉट फर्टाइल ठीक है जो एग है अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है देन वॉट विल हैपन टू द एग तो इसमें क्या होता है कि अगर एग फर्टाइल नहीं होता है देन इट लीव फॉर वन डे यानी कि वन डे के लिए वो सर्वाइव करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एग जो है उसका लिविंग टाइम कितना होता है ट्वेंटी फोर आवर्स का ठीक है एंड देन इट विल एक्सपेल आउट उसके बाद वो बॉडी के बाहर जो है उसको फीमेल अपनी बॉडी के बाहर उसको रिलीज करवा देती है एंड दैट इज कॉल्ड एज मैंस्टुअल साइकिल हम इस सीरीज को हम किसका नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एज मैंस्टुअल साइकिल ठीक है और जो मैंस्टुअल साइकिल होती है ये ट्वेंटी एट डेज की होती है फीमेल्स के अंदर बेसिकली और ट्वेंटी एट डेज की जब ये साइकिल होती है तो इसमें होता क्या है ऐसा कि ये साइकिल अक्कर होती है बेसिकली फीमेल की बॉडी के अंदर जो हम लोगों ने हार्मोन्स पड़े हैं दो हार्मोन्स हम लोगों ने किए थे कौन कौन से एक तो था हमारा एस्ट्रोजन और दूसरा हमने पढ़ा था प्रोजेस्ट्रॉन ठीक है ये दोनों हार्मोन का जो लेवल होता है ये इम्बेलेंस हो जाएगा जिसकी वजह से मैंस्ट्रोल साइकिल अक्कर होती है ना वॉट इज मैंस्ट्रोल साइकिल या ये मैंस्ट्रोल साइकिल क्यों होती है जब एक फीमेल अपनी पॉवर्टी की एज को अटेंड करती है अप्रॉक्सीमेटली 12 इयर्स की एज में या 12 प्लस की एज में तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ सडन चेंजेस होते हैं जिसके वजह से यूट्रस की जो वॉल होती है हमारी ये यूट्रस की वॉल कहीं कहीं से इस तरीके से ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाती है इफ़ द एग इज़ नॉट गोइंग टू बी फर्टाइल ठीक है और ब्रेक होने की वजह से क्या होता है कि फिर यहाँ से जो ब्लड है वो स्क्वीज आउट होकर बाहर निकलता है एंड थ्रू द वेजाइना इट इज़ रिलीज आउटसाइड द बॉडी तो फर्स्ट टाइम पे एट द फर्स्ट टाइम व्हेन दिस इज गोइंग टू बी हैपन इन अ फीमेल दिस इज कॉल्ड एज मीनाची हम इसको किसका नाम देते हैं मीनाची का फीमेल के अंदर ये जो प्रोसेस होता है ये थ्रू आउट द लाइफ नहीं चलता दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी स्टॉप्ड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड एक आफ्टर एज के बाद ये प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट स्टॉप हो जाता है तो 45 से 50 ईयर की एज जब एक फीमेल अटेंड करती है देखो हमने फाइव ईयर का गैप किस लिए लिया क्योंकि हर एक फीमेल की बॉडी का हॉर्मोन का जो लेवल होता है उसकी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट लेवल पर चलता है ठीक है तो 45 से 50 ईयर की एज के ऊपर जो मैंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है एंड दिस इज कॉल्ड एज ए मीनो पॉज ठीक है पॉज का मतलब क्या होता है स्टॉप और मीनो यहाँ पे वर्ड हम यूज किस लिए कर रहे हैं मैंस्ट्रुअल साइकिल के लिए मैंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन के लिए चलेगा हमारे यहाँ पे टोटल ट्वेंटी एट डेज चलेगा हम देखो यहाँ पे कुछ इसके साइलेंट फीचर्स जो हैं आपको ये दिखाती हूँ मैं यहाँ पे कि क्या क्या कर होता है इसमें ट्वेंटी एट डेज का चलेगा साइकिल और इसके अंदर हार्मोन का लेवल किसका चेंज होगा एक तो एस्ट्रोजन का चेंज होगा दूसरा होगा किसका प्रोजेस्टोन का देखो एस्ट्रोजन बताया था एस्ट्रोजन किसके लिए असेंशियल होता है कि ये असेंशियल होता है कि ओवरी से जो है एग को रिलीज करवाना है प्रोजेस्ट्रोन का काम क्या होता है प्रोजेस्ट्रोन का काम होता है यूट्रस को और थिक मेंटेन करवाना ताकि अगर एग फर्टाइल हो जाए तो प्रेगनेंसी की जो कंडीशन बनेगी फीमेल के अंदर उसको मेंटेन करके रखना ठीक है ट्वेंटी एट डेज तक ये साइकिल चलेगा हमारा और ये जो साइकिल होता है लेफ्ट एंड राइट ओवरी दोनों में अल्टरनेट चलता है इट इज़ वेरी रेयर कि दोनों की दोनों ओवरी एक साथ मैच्योर हो सकती हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसमें ये किस तरीके से आपको दिखा रखा है देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको पिक में कि ये देखिए नॉर्मल हमारी ओवरी जो है उसकी थिकनेस दिखा रखी है यूट्रस के अंदर ये वाले पॉइंट पे देखो थिकनेस दिखा रखी है और सेम यही जो थिकनेस है वेन द एग इज़ नॉट फर्टाइल ठीक है जब एग फर्टाइल नहीं होता तो ये देखिए यूट्रस की लाइनिंग कैसे इसमें दिखा रखी किस तरीके से ब्रेक हो रही है एंड थ्रू जो बजाइना इट इज़ रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड फ्लू ठीक है और ये जो ब्लड फ्लो होता है ये ब्लड फ्लो कितने दिन का चलता है बेसिकली बॉडी के अंदर दिस विल अकर फॉर थ्री टू फाइव डेज अब मैंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग हम कब से काउंट करें कि कब से शुरू हुई है मैंस्ट्रुअल डे की स्टार्टिंग हम काउंट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग ठीक है 
फर्स्ट डे ऑफ जो ब्रीडिंग होता है हम उससे काउंट करते हैं मैंस्ट्रुअल साइकिल को वहाँ से लेकर 28 दिन जीरो से लेकर 28 डेज हम इसको जो है बेसिकली काउंट आउट करते हैं ठीक है ये तो हो गया कि अगर फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि फर्टिलाइजेशन जब होएगी तो वो कहाँ पर होगी तो देखो फर्टिलाइजेशन के लिए आप लोग देखें इसके अंदर कि फर्टिलाइजेशन में एज यू ऑल नो कि जो स्पाम्स हैं वो कहाँ पे रिलीज़ हो जाएंगे वेजाइना में रिलीज़ हो जाएंगे यहाँ से एंटर करके जो स्पाम्स हैं ये देखिए दोनों साइड फेलोपियन ट्यूब्स में एंट्री कर रही हैं और इस साइड वाली फेलोपियन ट्यूब में जो हमारी राइट साइड की फेलोपियन ट्यूब है इसके अंदर आपको दिखा रखा है कि यहाँ पर एग और स्पम जो हैं इन दोनों की मीटिंग हो रही है दिस इज़ द एक्चुअल साइट वेयर वी कैन से फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस फेलोपियन ट्यूब जो होती है साइट होती है किसकी फर्टिलाइजेशन की यहाँ पे एग क्या हो गया हमारा फर्टाइल हो गया अब इस पॉइंट से जो एग फर्टाइल हो रखा है दिस एग इज गोइंग टू बी मूव आउट यहाँ से धीरे धीरे एग ये मूव करेगा ये देखिए यहाँ से ये एग धीरे धीरे ऐसे मूव करता हुआ आएगा और यूट्रस की वॉल के अंदर कहीं पर अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेता है अपने आप को छुपा लेगा अगले नाइन मंथ के लिए एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए इम हम इसको किसका नाम देते हैं इम का ठीक है इम्प्लांटेशन क्या होता है कि व्हेन द एम्ब्रियो क्योंकि जायगोट फर्टाइल होता है तो उसके अंदर एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है तो ये डिवाइड करके कई सारे सेल्स को बना लेता है देन इट इज कॉल्ड एज ए एम्ब्रियो तो वेन एम्ब्रियो गेट सेटल्ड इन द यूट्राइन वॉल यूट्राइन वॉल में कहीं पर भी सेट हो जाता है देन दिस इज कॉल्ड एज ए इम्प्लांटेशन और ये प्रोसेस नेसेसरी क्यों है इम्प्लांटेशन का जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है उसके बाद जो हमारा यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये एम्ब्रियो जो नज़र आ रहा है आपको ये एम्ब्रियो जो होता है इस तरीके से बाहर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो निकालने स्टार्ट कर देता है मदर की साइड से भी आ जाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटा ये किसको बनाता है फिर हमारा प्लेसेंटा की फॉर्मेशन जो है वो करवाता है ठीक है जब प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो जाएगी इसके अंदर बेसिकली तो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन के बाद जो फीटस है जो डेवलपिंग हमारा चाइल्ड हम जिसको बोलेंगे वो फीटस क्या करेगा थ्रू द प्लेसेंटा इट विल गेट ऑक्सीजन इट विल गेट ग्लूकोज फ्रॉम द मदर्स बॉडी और अदर जो न्यूट्रोटिव मटीरियल चाहिए वो भी इसको किसके थ्रू मिलेगा प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलेगा ठीक है अब प्लेसेंटा के थ्रू जब इसको ये सारा कुछ मिल जाएगा तो अब ये वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज़ करेगा अगर हम उसको इंटरनली कुछ खिला रहे हैं तो वेस्ट भी रिलीज़ हो जाएगा तो वे जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया उसने तो वो भी प्लेसेंटा के थ्रू प्लेसेंटा में क्या होता है ब्लड स्ट्रीम है हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है उसके थ्रू वो वापस से उसको भेज देगा कार्बन डाइऑक्साइड को और अदर जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस किया है वो सब किसके थ्रू जाएगा थ्रू द प्लेसेंटा तो प्लेसेंटा का हमारा फंक्शन है कि वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगी और वेस्ट मटेरियल को यहाँ से कैरी आउट करके लेके जाएगी अब जब एग फर्टाइल हो गया है फर्टाइल होने के बाद इट विल होल्ड फॉर नाइन मंथ इन साइड द यूट्रस नाइन मंथ या हम लोग बोलते हैं टू डेज के लिए वो मदर के वॉम के अंदर जो है नाइन मंथ तक सेटल रहता है उसके अंदर उसकी ग्रोथ होती है डेवलपमेंट होती है दिस नाइन मंथ पीरियड इज कॉल्ड एज गैसटेशन पीरियड ठीक है हम इसको किसका नाम देते हैं गैसटेशन पीरियड का एंड एट द एंड ऑफ नाइन मंथ जब पूरे नाइन मंथ कंप्लीट हो जाते हैं कि भाई अब पूरा चाइल्ड डेवलप हो चुका है एंड नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर द डिलीवरी उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर से यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर से ऑक्जेटोसिन जो हॉर्मोन होता है वो रिलीज होता है ठीक है ऑक्जेटोसिन हार्मोन रिलीज होगा तो उस टाइम पर डिलीवरी होती है और इसको नाम किसका दिया जाता है पार्चुरेशन का ठीक है हम किसका नाम देते हैं इसको पार्चुरेशन का ऑक्जेटोसिन हार्मोन रिलीज होगा किस वजह से कि फीमेल के यूट्रस के अंदर क्या करवाने हैं कॉन्ट्रैक्शन करवाने हैं ठीक है और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन ओवर होते हैं बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद बॉडी रिलीज करती है कौन सा हॉर्मोन रिलैक्सिन हॉर्मोन रिलीज करती है ताकि यूट्रस जो है वो अपने नॉर्मल शेप एंड साइज के अंदर कन्वर्ट हो सके और ये ऐसा इसलिए करवाया जाता है कि फीमेल जो है वो अगर दोबारा से रिलैक्स नहीं होती है यूट्रस तो उसका शेप एंड साइज जो है वो डिस्ट्रॉट हो सकता है एंड दैट्स वाई मिनिमम रेस्ट ऑफ ट्वेंटी एट डेज इज प्रोवाइड टू अ फीमेल ठीक है तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है टॉपिक अबाउट द गेस्टेशन पीरियड एंड हाउ द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस अब उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है 
रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई टोटल वेलबींग देखनी है हमें किसकी रिप्रोडक्शन की रिप्रोडक्शन की वेलबींग का मतलब कि फिजिकली इमोशनली सोशली और बिहेवियरली जो कपल है वो फिट होना चाहिए ठीक है अब डब्ल्यू एच ओ जो है इसने कुछ गाइडलाइंस प्रिपेयर कर रखी हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए उसका मेन रीज़न क्या है एक तो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी अगर हम लोग चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल नहीं करते हैं ठीक है दूसरा पर्सनस को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई हमें उनकी टेक केयर कैसी करनी है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन कौन से होते हैं वो सब कुछ हमें जो है इसके अंदर चेकआउट करना चाहिए दूसरा सेक्स एजुकेशन जो है वो नेसेसरी है जैसे आप लोगों को हम लोगों ने जो है सारा बताया है कि भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है क्या क्या वो रिलीज करते हैं तो दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट डैट यू मस्ट नो तो वो सब कुछ नॉलेज में होना चाहिए दिस इज़ कॉल्ड एज अ सेक्स एजुकेशन उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बर्थ कंट्रोल मेथड कि दो चाइल्ड्स के बीच में अगर हमें गैप क्रिएट करना है या फिर एक कपल आफ्टर मैरिज नहीं चाहता है टू या थ्री इयर्स के लिए कि वो चाइल्ड को बियर करें तो वो कैसे होना चाहिए ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आता है कि केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड आफ्टर डिलीवरी एट द टाइम ऑफ गेस्टेशन पीरियड डिलीवरी के बाद और गेस्टेशन पीरियड में मदर का टेक केयर कैसे करना है वो सब कुछ इसके अंदर हमारा आता है उसके बाद है जो सेक्स अब्यूज़ हैं या हमारे सेक्स रिलेटेड क्राइम है सेक्स रिलेटेड क्राइम कौन सा है मेनली इट इज़ द रेप हम जिसको मेंशन आउट करते हैं और किसी फीमेल का रेप हुआ है तो ये पता कैसे लगता है अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेल के अंदर प्रेजेंट होता है फ्रक्टोस शुगर प्रेजेंट होती है वो सिर्फ उसके किस में प्रेजेंट होती है सीमेन में प्रेजेंट होती है अगर मान लो किसी फीमेल का रेप हुआ है तो उसके वेजाइनल पार्ट के अंदर जो वेजाइना उसका पार्ट होगा उसमें फ्रक्टोस शुगर अगर प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि ये उस चीज़ की विक्टिम है अदरवाइज इट इज़ विल नॉट द विक्टिम ऑफ दैट पर्टिकुलर केस ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है चाइल्ड बेयरिंग एंड द वुमेन हेल्थ एक जो फीमेल है वो कभी नॉर्मली तैयार नहीं होती है प्रेगनेंसी के लिए कि भाई मुझे हाँ आई विल रेडी फॉर द चाइल्ड बर्थ उसका रीज़न क्या होता है कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे उसको मेंटली एज वेल एज फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर अगर इतना एफर्ट नहीं है कि वो एक चाइल्ड को बियर कर सकती है तो इसका इफेक्ट उसकी मेंटल हेल्थ पे भी पड़ेगा एज वेल एज जो चाइल्ड है उसकी हेल्थ के ऊपर इसका पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ता है तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स जो एक मिनिमम जो ऑप्टिम रेंज हम लोग जो बोलते हैं कि भाई कौन सी है जिसके अकॉर्डिंग एक फीमेल को चाइल्ड बियर कर लेना चाहिए वो है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी टू थर्टी फाइव ईयर्स एक फीमेल की जो बॉडी है फुली मैच्योर होती है आफ्टर ट्वेंटी एंड बिफोर थर्टी फाइव ईयर्स की वो एक चाइल्ड को बियर कर सकती है देखो थर्टी फाइव ईयर्स के बाद किस लिए मना करते हैं उसका रीज़न क्या है कि जो क्रोमोजोमल ठीक है यानी कि क्रोमोजोम रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो हो सकती हैं इसलिए इनको मना किया जाता है क्रोमोसोमल डिजीज़ का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ हमारे सोसाइटी के अंदर जो हम बोलते हैं थर्ड जेंडर ठीक है थर्ड जेंडर जिनको हम लोग किन्नर बोलते हैं ये थर्ड जेंडर जो है था ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से होता है ठीक है तो इसीलिए थर्टी फाइव ईयर की एज से बिलो में अगर कोई कपल चाइल्ड बियर करता है तो उस केसेस के अंदर ऐसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होने के चांसेस कम होते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं जो बियॉन्ड द स्कोप हैं अभी आप लोगों की ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आता है फैमिली प्लानिंग के बारे में फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि भाई एक चाइल्ड है वो नहीं चाहता है कि वो अभी चाइल्ड को बियर करे या दे वांट अ प्रॉपर गैप बिटवीन द चाइल्ड दूसरा हो सकता है कि जो चाइल्ड है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी नहीं है अच्छी कि वो ज़्यादा चाइल्ड्स को बियर कर सकें ठीक है और अगर लिमिटेड नंबर ऑफ चाइल्ड होते हैं तो हम प्रॉपरली उनकी टेक केयर कर सकते हैं एज वेल एज हम उनको जो है प्रॉपर एजुकेशन जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं अब मैथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग कौन कौन से हो जाएंगे लेटस सी दैम इसमें सबसे पहला मेन इफेक्ट है वो है एजुकेशन एजुकेशन सबसे इफेक्टिव किस लिए है कि भाई एक तो फैमिलीज को ये बताना कि भाई स्मॉल फैमिली का और लार्ज फैमिली का क्या बेनिफिट है क्या लॉस है ठीक है अगर स्मॉल फैमिली स्मॉल फैमिली का मतलब कि दे द कपल हैव वन और टू चाइल्ड तो उनको प्रॉपर एजुकेशन दिला सकते हैं हम उनकी प्रॉपर टेक केयर कर सकते हैं बट अगर सेम कपल के जो हैं फाइव या सिक्स चाइल्ड्स हैं तो जो उसकी सोर्स ऑफ इनकम है दैट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दैट अमंग ऑल्सो ठीक है अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वॉट इज कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्ट्रासेप्शन जो होते हैं ये कुछ मैथड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू विच वी कैन अवॉइड द प्रेगनेंसी 
जिनसे हम लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का मतलब क्या हो जाएगा वी विल प्रिवेंट द फर्टाइजेशन ऑफ ओवम तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो है हमारा विड्रॉल टेक्निक विड्रॉल टेक्निक और ये जो बैरियर मैथड आप लोग देख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल मैथड क्योंकि हम इनके अंदर कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं ठीक है तो विड्रॉल टेक्निक में क्या होता है कि वेन द सीमेन हैज टू बी रिलीज इन साइड द वेजाइनल पार्ट तो सीमेन को जो है फीमेल के वेजाइने में रिलीज ना करके मेल जो है उसको बाहर डिस्चार्ज कर दे दिस इज कॉल्ड एज द विड्रॉल टेक्निक नेक्स्ट है बैरियर मेथड बैरियर का मतलब क्या होता है एक रुकावट पैदा कर देना ठीक है तो इसके लिए मोस्ट कॉमन यूज़ किए जाते हैं कॉन्डोम जिनको निरोध के नाम से भी जानते हैं ये मेन हेल्प होता है किसके लिए कि जो सीमेन है वो डिपोजिशन उसकी डिपोजिशन नहीं होगी फीमेल वेजाइना के अंदर वो किस में रिलीज हो जाएगा कॉन्डोम में एज वेल एज दिस विल ऑल्सो हेल्प इन protecting a couple from the drastic disease that is the AIDS हम उसको भी protect कर सकते हैं और female की body के लिए जो आ, ये condoms होते हैं that are called as a diaphragm हम इनको ये इनका नाम देते हैं उसके बाद next आ जाएगा हमारा ये कुछ devices आप लोग देखें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ structures आपको दिख रहे हैं these are called as इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जिनको हम लोग बोलते हैं आई यू सी डीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जिसके अंदर ये लूप लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रही हैं दिस लूप लाइक स्ट्रक्चर्स हेल्प इन इम्प्लांटेशन ये इम्प्लांटेशन को रोकने में हेल्प करते हैं ठीक है और ये जो लूप होते हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं जैसे एक इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे नेम लिखा हुआ है कॉपर टी तो इसको सी यू टी हम लोग लिखते हैं कॉपर टी किस लिए बोलते हैं इसको कि इसके अंदर कॉपर आयन्स प्रेजेंट हैं ठीक है कॉपर आयन क्या करते हैं ये इंक्रीज करते हैं फेगोसाइटोसिस प्रोसेस फेगोसाइटोसिस प्रोसेस का मतलब क्या हो जाएगा ये वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पॉम्स को ईटअप करना शुरू कर देते हैं उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल मेथड केमिकल मेथड के अंदर एक तो स्पर्मी साइड होते हैं दूसरे होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या बर्थ कंट्रोल पिल्स जैसे आप लोगों ने वीडीसाइड फर्मनसाइड पेस्टिसाइड्स का नाम देखा है ठीक वैसे ही स्पर्मिसाइड्स जो होते हैं ये कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स होते हैं जो किसको किल करते हैं स्पॉम को जो है बेसिकली किल कर देते हैं और ये यूज़ कहाँ पे किए जाते हैं दिस आर यूज इन द वेजाइना पार्ट ऑफ ए फीमेल उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती हैं कौन सी बर्थ पिल्स जो बर्थ पिल हैं जैसे कि माला डी है माला एन है या हम लोग बात करते हैं इसके अंदर हमारी सहेली पिल जो हैं इन पिल्स का यूज़ किया जाता है बाय अ फीमेल वो पिल किसके वो पिल्स किसके लिए यूज़ की की जाती हैं वो पिल्स इसलिए यूज़ की जाती हैं ताकि जो फीमेल है उसकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट हो सके हार्मोनल इंबैलेंस अगर क्रिएट होगा तो जो एग है वो प्रॉपरली फर्टाइल सॉरी जो प्रॉपरली एग है वो रिलीज़ नहीं हो पाएगा अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है मान लो एक पिल है जिसके अंदर प्रोजेस्ट्रॉन हारमोन है इसका एंटीडोज ले रखा है उसने ठीक है तो एंटीडोज क्या करेगा प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का लेवल बॉडी में डिक्रीज कर देगा जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन का प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पाएगा उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मेथड सर्जिकल मेथड सर्जिकल मेथड देखिए सबसे बेस्ट मेथड होता है सर्जिकल मेथड सर्जिकल मेथड परमानेंट मेथड भी कहलाता है और सबसे ज़्यादा सेफ है क्योंकि इसके अंदर कोई भी हॉर्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होता इसमें अलग अलग मैथड है मेल के अंदर इसको नाम दिया जाता है वेस्कोटोमी फीमेल के अंदर इसको नाम देते हैं हम लोग ट्यूबिकटोमी मेल के अंदर आपको पता है कि ये वाली जो आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस ये वास डिफरेंस क्या करती है स्पॉम्स को कैरी आउट करती है थ्रू द पैनिस एंड आउटसाइड द बॉडी इनको रिलीज करवाती है तो इसको जो है कट कर दिया जाता है इन पर्टिकुलर पॉइंट से और इसको दोबारा से थ्रेड से टाइप कर देते हैं किसके लिए ताकि स्पाम जो है वो रिलीज तो हो यहाँ तक तो जाए वो लेकिन उसके आगे इनको पैसेज ना मिले कि आगे की तरफ वो ट्रांसफर हो सके तो इसमें क्या होगा कि मेल के अंदर जो चेंजेस होने वो होते रहेंगे मेल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना उसके सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट इसका होने वाला है उसके बाद नेक्स्ट आता है फीमेल के अंदर तो फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा हमारा बेसिकली इन द केस ऑफ फीमेल इसमें क्या हो जाएगा अपना कि ट्यूबिक टोमी जो हम लोग करवाएंगे इसके अंदर फीमेल में तो उसमें जो फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है इस ट्यूब का पार्ट आप लोग देखिए इसको कट करके उन्होंने क्या कर रखा टाइप कर रखा है ठीक है टाइप कर देंगे बांध देंगे उसको अच्छे धागे से और उसके बाद क्या हो जाएगा कि ओवम जो है वो रिलीज होगा वो जाएगा यहाँ तक लेकिन इसके आगे उसको पैसेज नहीं मिलेगा कि वो यूट्रस के अंदर जा सके 
ठीक है तो फीमेल की बॉडी के अंदर जो चेंजेस होने साइक्लिक चेंजेस वो जैसे होने हैं वैसे कि वैसे ही चलते रहेंगे बट इसमें कोई अदर ड्रास्टिक चेंजेस जो हैं वो नहीं आएंगे उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस कि भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हमारी कौन कौन सी हैं सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज का मतलब क्या हो जाएगा कि ये वो डिजीज होती हैं जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर होती हैं थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट तो इसमें हम लोग इसमें अलग अलग कैटेगरीज करते हैं इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज तो बैक्टीरियल डिजीज है हमारी कौन कौन सी है इसके अंदर एक तो गनोरिया है एक है हमारी सिफलिस ये दोनों के दोनों डिजीज किससे होती हैं ये होती हैं हमारे बैक्टीरिया से ठीक है नॉर्मल इन्फेक्शन हम लोग इनको बोल देते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो डिजीज आती हैं वो आती हैं हमारी वायरल डिजीज इसमें जेनेटल हर्पिस जेनेटल वॉट और दूसरा एड्स जो है इसके अंदर मेन आपका इंक्लूड होता है तो इन डिजीज़ का आपको नेम जो है वो ज़रूर लर्न करना है मे बी दिस क्वेश्चन विल कम इन द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप तो इस टॉपिक के साथ हमारे ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर एट दस्ट इज कम्प्लीटेड थैंक यू ऑल